எனை இன்று நற்றாய்க்கும் எனை வளர்க்கும் தமிழ்ச்சி விழிக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் உலகெங்கும் நிறைந்துள்ள தமிழ் பேசும் நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் கரம் குவித்து சிரம் தாய்த்து யூகேவின் அன்பான வணக்கங்கள் வெளிச்சத்தை தேடி போராடி கொண்டிருப்பவர்கள் கடினமான காலகட்டத்தில் பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் இந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு சாதகமாகவே நிலைமைகளை தயார் செய்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இந்த கூற்றுக்கு இலக்கணமாக திகழ்பவர் சிலர் எப்போதுமே வாழ்க்கையில் அடிமட்டத்தில் இருந்து மேலெழும்பி வெற்றி கொடி நாட்டுபவர்களின் வாழ்வு சிலிர்பூட்டும் ஒன்றாகும் எந்த சூழ்நிலையிலும் தளராத விடாமுயற்சி ஒன்றே கண் பார்வையற்ற ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா அவர்களின் இந்த சாதனைக்கு காரணம் என்று உலகமே அவரை பாராட்டியுள்ளது மாற்றுத்திறனாளியான ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா அவர்கள் நான் சந்தித்த சவால்களே என் வாழ்வுக்கு வாய்ப்புகளாக அமைந்தன என்கிறார் ஆந்திர மாநிலத்தின் சீதாராமபுரம் என்கின்ற கிராமத்தில் வறிய விவசாய குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் கண் பார்வையின்றி பிறந்த இவர் தற்பொழுது ஐதராபாத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பற்ற பேக்கேஜிங் பொருட்களை தயார் செய்யும் வாலண்ட் நிறுவனத்தின் சிஇஓ அதாவது தலைமை செயல் அதிகாரி இவர் தற்பொழுது தனது நிறுவனத்தில் எழுபது விழுக்காட்டினருக்கு மேல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கி தனது நிறுவனத்தை தலை நிமிர்ந்து நிற்க செய்து வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார் ஏறத்தாய இருநூறு கோடிக்கு முதலாளியான இவருக்கு இந்தியாவில் நான்கு மாநிலங்களில் நான்கு முக்கிய நகரங்களில் உற்பத்தி கூடங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒன்று முழுக்க முழுக்க சூரிய மின்சக்தியில் இயங்கும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஏப்ரலில் போர்பஸ் இதழ் இவரை ஆசியாவின் இளம் செல்வந்தர் பட்டியலில் இணைத்து பெருமைப்படுத்தியது அவ்வாண்டில் இந்த பட்டியலில் மூன்று இந்தியர்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த உலகில் தன்னையே பெரும் பேறு பெற்றவராக கருதும் ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா அவர்கள் தான் இப்பொழுது கோடீஸ்வரன் என்பதால் அல்ல மாதம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே சம்பாதித்து வந்த நிலையிலும் தன்னை அன்புடன் வளர்த்து ஆளாக்கிய எழுத படிக்க தெரியாத தன் பெற்றோர்களை நினைத்து என்கிறார் இந்த உலகிலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் என் பெற்றோர்கள் தான் என்கிறார் இவர் ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா அவர்கள் பார்வையற்ற குழந்தையாக பிறந்தபோது அக்கம் பக்கத்தினர் அவரின் பெற்றோரிடம் இவனை வளர்த்து அவனை கஷ்டப்படுத்தி நீங்களும் கஷ்டப்படுவதை விட அவனை இப்பொழுதே கொன்றுவிடுங்கள் அவனால் உங்களுக்கு என்ன பயன் அவன் பாவம் செய்திருக்கிறான் அதனால் தான் கண் பார்வையின்றி பிறந்திருக்கிறான் என்றெல்லாம் கூறினார்கள் ஆனால் பிறந்து இருபத்து மூன்று ஆண்டுகள் சென்று உலகமே வியந்து பாராட்டும் விதத்தில் உயர்ந்து நிற்கும் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் உங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று இந்த உலகம் என்னிடம் சொன்னால் இல்லை என்னால் எதுவும் செய்ய முடியும் என்று திருப்பிச் சொல்லுவேன் என்கிறார் தன்னம்பிக்கையுடன் செல்வம் என்பது பணத்திலிருந்து வருவதல்ல அது மகிழ்ச்சியிலிருந்து வருவது என்று சொல்கிறார் ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா அவர்கள் தன் பள்ளி படிப்பு பற்றி கூறும்பொழுது வகுப்பில் நான் ஒருவன் இருப்பதையே யாரும் பொருட்படுத்துவதில்லை கடைசி பெஞ்சில் தான் அமர வைக்கப்பட்டேன் உடற்பயிற்சி வகுப்பில் கூட கலந்து கொள்ள எனக்கு அனுமதி கிடையாது இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் ஏழை மாணவன் என்று அப்போது நினைத்தேன் இந்த எண்ணம் வறுமையின் காரணமாக அல்ல ஆனால் தனிமையின் காரணமாக என்று சொல்லியுள்ளார் வயல்களில் வேலை செய்து வந்த அவரின் பெற்றோர் மகனை படிக்க வைக்க விரும்பினர் எனவே தங்கள் கிராமத்திற்கு அருகே அதாவது குறைந்தது ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்த பள்ளியில் மகனை சேர்த்து விட்டனர் சிறுவன் ஸ்ரீகாந்த் பெரும்பாலும் நடந்தேதான் பள்ளிக்கு சென்றுள்ளார் பள்ளியில் அவனுக்கு எதுவும் கற்றுத்தரப்படுவதில்லை என்பதை உணர்ந்த ஸ்ரீகாந்தின் தந்தை ஐதராபாத்தில் உள்ள சிறப்பு பள்ளிக்கூடத்தில் அவரை சேர்த்தார் அங்கு காட்டப்பட்ட அன்பாலும் அக்கறையாலும் விளையாட்டு படிப்பு என எல்லாவற்றிலும் ஸ்ரீகாந்த் தலை சிறந்து விளங்கினார் முன்னாள் குடியரசு தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் லீட் இந்தியா திட்டத்திலும் இணைந்தார் ஸ்ரீகாந்த் நீ என்னவாக வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் என்று அப்துல் கலாம் அவர்கள் கேட்டபோது இந்தியாவின் பார்வை திறன் சவால் கொண்ட முதல் குடியரசு தலைவனாக நான் வர விரும்புகிறேன் என்று சொன்னவர் இந்த ஸ்ரீகாந்த் இவர் பத்தாம் வகுப்பில் தொண்ணூறு விழுக்காடு மதிப்பெண் பெற்றிருந்தாலும் மேல்நிலை வகுப்பில் அவர் விரும்பிய அறிவியல் பாடப்பிரிவிற்கு அவருக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது அதனால் கல்வித்துறைக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்து ஆறு மாதங்கள் சட்ட போராட்டம் நடத்தி வெற்றியும் பெற்றார் அனைத்து விதமான பாடப்புத்தகங்களையும் வாங்கி அவற்றை ஒளி வடிவில் மாற்றிக்கொண்டார் இரவு பகலாக படித்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வில் தொண்ணூத்தெட்டு விழுக்காடு மதிப்பெண்கள் பெற்றார் பின்னர் புகழ்பெற்ற தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனமான பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் 
பிலானி உள்ளிட்ட பல கல்வி நிறுவனங்களில் பிடெக் படிக்க விண்ணப்பித்தார் நுழைவுத் தேர்வுக்கு கூட அனுமதி கிடைக்கவில்லை காரணம் பார்வை குறைபாடு என்பதே எனவே இணையத்தில் தன்னை போன்று இருப்பவர்கள் பொறியியல் படிக்க என்ன செய்யலாம் என்று தேடினார் அதன் பயனாக பதினெட்டாவது வயதில் அமெரிக்காவில் நான்கு கல்வி நிறுவனங்களில் இடம் கிடைத்தது ஆயினும் எம்ஐடி எனப்படும் புகழ்பெற்ற மசாசூசெட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் சேர்ந்தார் இதன் வழியாக அங்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முதல் சர்வதேச பார்வையற்ற மாணவர் இவர் என்கின்ற பெருமையும் பெற்றார் ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா அமெரிக்காவில் வெற்றிகரமாக தனது பொறியியல் படிப்பை முடித்தவுடன் இந்தியா திரும்பிய ஸ்ரீகாந்த் பொல்லா அவர்கள் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஏன் கடைசி பெஞ்சில் உட்கார வைக்கப்பட வேண்டும் இந்திய மக்கள் தொகையில் உள்ள பத்து விழுக்காடு மாற்றுத்திறனாளிகள் ஏன் பொருளாதாரத்தில் எப்பொழுதுமே பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்களும் தலை நிமிர்ந்து சுயசார்புடன் வாழும் வண்ணம் ஏன் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படவில்லை போன்ற கேள்விகளை தனக்குத்தானே எழுப்பினார் அதன் பயனே இன்று இந்த நிலைக்கு உயர்ந்து நிற்கிறார் ஸ்ரீகாந்த் மாற்றுத்திறனாளிகளின் திறமைகளை அடையாளம் கண்டு அவர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களுக்குரிய சமூக பொருளாதார அங்கீகாரத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினார் ஐதராபாத்தில் சமான்வாய் மையத்தில் பிரெய்லி முறையில் அச்சடிக்கும் கருவிகளை அமைத்து மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் கல்விக்கு உதவி வருகிறார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரவிமந்த்ரா என்கிற முதலீட்டாளர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை சந்தித்த போது அவரிடம் இருந்த வர்த்தக அறிவையும் நுணுக்கத்தையும் கண்டு வியந்து அவரை நம்பி பல கோடிகள் முதலீடு செய்ய முன்வந்தார் ஆரம்பத்தில் ஐதராபாத்தில் தகரத்தில் கூரை வேய்ந்த ஒரு சாதாரண தொழில்பேட்டையில் மூன்று எந்திரங்களுடன் ஏறத்தாழ எட்டு பேருடன் பணி புரிந்தார் இன்று அது போலண்ட் நிறுவனமாக உயர்ந்து நிற்கிறது ஸ்ரீகாந்த் போன்ற சாதனையாளர்களுக்கு அவர்களை எப்போதும் துடிப்புடன் வைத்திருந்து அவர்களின் லட்சியத்தை அணையாமல் பாதுகாக்க ஏதாவது ஒரு துணை உதவிக்கரம் இருந்தே தீரும் இது எழுதப்படாத விதி ஸ்ரீகாந்தை பொறுத்தவரை அது இந்நிறுவனத்தின் கோபவுண்டர் ஸ்வர்ணலதா ஆசிரியர் ஸ்ரீகாந்த் படித்த சிறப்பு பள்ளியின் ஆசிரியை அவர் அவர்தான் ஸ்ரீகாந்தை ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாளராக செதுக்கிய சிற்பி இந்நிறுவனத்தின் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உரிய பயிற்சிகளை கொடுத்து அவர்களின் திறமைகளை அங்கீகரிக்கும் ஒரு அமைப்பில் அவர்கள் இருக்கவும் காரணம் அவர்தான் ஸ்ரீகாந்த் அமெரிக்காவில் எம்ஐடிஐ படிப்பை முடித்தவுடன் அவருக்கு அமெரிக்காவில் கார்பரேட் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்ட போதிலும் ஆனால் அவர் இந்தியாவில் சில ஸ்டார்ட் அப் யோசனைகளை தேடிக்கொண்டிருந்தார் இவர் அப்துல் கலாம் ஐயாவின் வறுமை கல்வி அறிவு மற்றும் வேலையின்மை ஆகியவற்றை ஒழிப்பதன் மூலம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இந்தியா ஒரு வளர்ந்த தேசமாக மாற வேண்டும் என்ற இலக்கை அடைய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் உறுப்பினராக சேர்ந்தார் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் பொல்லா போலாண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸை தொடங்கினார் இது அரேக்க அடிப்படையிலான தயாரிப்புகளை தயாரிக்கிறது மற்றும் பல நூறு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்குகிறது ரத்தன் டாட்டாவின் நிதியுதவியுடன் இது தொடங்கப்பட்டது துவக்கத்தில் இருந்து ஒரு மாதத்திற்கு சராசரியாக இருபது சதவீத வளர்ச்சியையும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் நூத்தி ஐம்பது கோடி விற்பனையும் போலண்ட் காட்டியுள்ளார் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் நிறுவப்பட்ட சர்ச் இம்பாக்ட் அறக்கட்டளையின் இயக்குநராக ஸ்ரீகாந்த் உள்ளார் இந்த அமைப்பு தனிநபர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைய உதவுவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது ஸ்ரீகாந்திடமிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்ன முயற்சி தன்னம்பிக்கை மற்றும் இருந்தால் போதாது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வெறி இருக்க வேண்டும் ஸ்ரீகாந்த் என்னும் மனிதனால் முடிந்தது ஏன் நம்மால் முடியாதது வெற்றியை நோக்கி நாம் எடுத்து வைக்கும் முதல் அடி எப்பொழுதும் வலிக்கத்தான் செய்யும் அதை பொருட்படுத்தாமல் நீதான் தொடர்ந்து முன்னேற வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம யூகே மோட்டிவேட்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம யூகே மோட்டிவேட்ஸ் தமிழ் சேனலில் வரும் புத்தம் புதிய வீடியோக்களுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைவாய் உயர்வாய் நான் உங்கள் யூகே